ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பரோட்டாக்கு சால்னா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வெஜிடபிள் சால்னா இது வந்து பரோட்டாக்கு நானுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டார் அனைஸ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது அன்னாசி மொக்குன்னு சொல்லுவாங்க மூணு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் பொறிஞ்ச உடனே மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி ரெண்டு பழுத்த தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவு வதங்கின உடனே ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு இந்த கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல திக்னஸை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் சேர்த்துக்கிறோம் இதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும் மசாலா பொருட்கள் கருகிடாமல் இருக்கட்டும் மசாலா பொருட்கள் நல்லா வதங்கின உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஆறின உடனே ஒரு மிக்சியில் இந்த பொருட்களை எடுத்துக்கலாம் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ ஒரு குக்கரை ஸ்டவ்ல வச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மல்லித்தலை கொஞ்சம் புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதோட ரெண்டு கேரட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் பீன்ஸ் ஒரு பத்து பீன்ஸ் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி ஒரு நூறு கிராம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதோட இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி விழுத இதோட சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி கழுவுன தண்ணியும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அருமையான சால்னா வெஜிடபிள் சால்னா பரோட்டாக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான பரோட்டா சால்னா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இது போல் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி